Good afternoon, everyone. 안녕하세요. Uh, welcome to this IMF press conference at the Bank of Korea on the topic of global economy and Korea. My name is Ting Yan. Uh, I'm senior communications officer at the IMF, and I also cover Asia communications here. I'm glad to be joined um, today by two speakers. We have Krishna Srinivasan, director of the Asia and Pacific Department, and we also have Jay Paris, division chief of regional studies and also advisor to director at the Asia and Pacific Department at the IMF. Today, uh, Krishna will do a short presentation on our key messages for the region and for Korea, and then we will be happy to take your questions afterwards. With that, Krishna, the floor is yours. Thank you, Tim. Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining our press briefing on the global economy in Korea. Please allow me to make a few opening remarks. The three risks we flagged at the time of our spring meetings have materialized and now present significant headwinds to the outlook for Asia. First, we have seen a significant tightening of global financial conditions, which is raising government borrowing costs and depreciating Asia's currencies. Second, the war in Ukraine has dragged on, provoking a sharp slowdown in Europe and keeping global commodity prices high and volatile. And third, the Chinese economy is experiencing an uncharacteristic and sharp slowdown in growth, which in turn is weakening momentum in connected economies. 네, 안녕하십니까. 저희 세계 경제 및 한국에 대한 IMF 기자 간담회 와 주셔서 감사드립니다. 몇 가지 모두 말씀으로 시작을 드리도록 하겠습니다. 저희 IMF 춘계 회의 당시 그 저희가 조명했었던 세 가지 리스크 요인들이 이제 현실화가 되고 있습니다. 따라서 아시아 경제의 전망에 있어서 상당한 맞바람 요인으로 어, 대두가 되고 있습니다. 우선 전 세계 금융 어, 시장 여건이 상당히 긴축 에 돌아서면서 정부의 조달 비용이 증대되고 또 아시아 각국의 통화 가치가 절하되고 있습니다. 두 번째 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 유럽 전반에 급격한 경기 둔화가 촉발되고 있으며 글로벌 원자재 가격이 높고 변동성이 큰 상태를 유지하고 있습니다. 셋째 중국 경제 또한 이례적인 급격한 성장세 둔화를 겪고 있으며 이로 인해서 연계된 다른 국가에 있어서도 성장 모멘텀이 약화되고 있습니다. With respect to the April World Economic Outlook, growth forecasts for Asia and Pacific are being downgraded by 0.9 percentage points in 2022 and 0.7 percentage points in 2023. So growth in 2022 and 2023 is projected at 4% and 4.3% respectively for Asia Pacific. While this rate of growth is much lower than the 5.5% average growth rate enjoyed over the previous two decades, the region continues to perform better than the rest of the world economy. 네, 아시아 태평양 지역의 경제 성장 전망이 어, 종전에 4월에 나왔었던 저희 세계 경제 전망 전망치 대비해서 하향 조정되었습니다. 2022년에는 0.9% 포인트, 2023년에는 0.7% 포인트 각각 하향 조정이 되었습니다. 즉 아시아 태평양 지역 2022 그리고 2023 어, 경제 성장은 4.0 그리고 4.3% 각각 전망이 되고 있습니다. 이 성장세는 어, 지난 20여 년 동안에 훨씬 더 높았던 평균치인 5.5% 대비해서는 훨씬 더 낮지만 여타 세계 어, 지역 대비해서는 어, 성과가 좋습니다. Now let me go into the specific forecast for a few major economies and elaborate on intensifying headwinds before turning to Korea. For Japan, growth is expected to remain at 1.7% in 2022, supported by the accommodative monetary policies uh, by the accommodative policy stance before slowing to 1.6% in 2023, weighed down by external demand. For China, after posting near zero growth in the second quarter, growth will recover modestly in the second half of the year to reach 3.2% in 2022 and is expected to rise to 4.4% in 2023 as COVID-19 restrictions are gradually loosened and a moderate pickup of public investment is deployed. For India, the economy is expected to expand by 6.8% in 2022, revised down by 1.4 percentage points since the April view, 
because of a weaker than expected recovery in the second quarter. A further slowdown of India's growth to 6.1% is expected in 2023 as external demand and a tightening in monetary and financial conditions weigh on growth. 한국에 대해서 말씀드리기 앞서서 이제 아시아 지역의 주요 경제 상황에 대해서 경제 성장 전망치를 개략적으로 설명을 드리겠습니다. 또 어떠한 맞바람 부담 요인들이 있는지 설명을 드리겠습니다. <웃음> 일본 같은 경우는 2022년 경제 성장이 1.7%를 유지할 것으로 예상이 되고 있습니다. 완화적 통화 어, 기조 혹은 정책 기조가 뒷받침할 것이고요. 2023년 한편 대외 수요가 약화되면서 1.6%로 둔화될 것으로 예상이 됩니다. 중국 같은 경우는 2분기에 거의 제로에 가까운 경제 성장에 그쳤습니다만 어, 하반기 들어 소폭 회복하여 2022년 3.2% 성장을 할 것으로 예상이 됩니다. 또 이는 2023년 어, 코로나 방역 조치가 점진적으로 완화되고 공공 투자가 서서히 늘어나면서 4.4%로 상승할 것으로 전망됩니다. 인도는 20, 2022년 경제 성장이 6.8%로 전망이 됩니다. 이는 4월 경제 전망 대비해서 1.4% 포인트 하향 조정이 된 것인데요. 2, 4분기 들어 회복세가 예상보다 약했기 때문입니다. 2023년 아시, 아, 인도의 경제 성장은 6.1%로 더 둔화가 될 것으로 예상이 됩니다. 대외 수요가 아, 약해지고 아, 또 통화 또 금융 여건 긴축으로 인해서 경제 성장세가 부담을 받을 것으로 예상됩니다. While inflation grows more modestly in Asia in, during 2021 than it, than it did in other regions, the sharp bout of volatility in global commodity markets after Russia's invasion of Ukraine in February put additional pressure on Asia's headline inflation in the first half of 2022. This increase has been driven by rising food prices, particularly in Asia's emerging market and developing economies, but also reflects higher core inflation as the region recovers and output gaps narrow. 네, 2021년 아시아 지역의 인플레이션은 다른 지역 대비해서 완만하게 상승했었습니다만은 러시아가 우크라이나를 2월에 침공한 이후 글로벌 원자재 시장의 변동성이 급격하게 확대되면서 어, 올해 상반기 들어 아시아의 헤드라인 인플레이션은 추가적인 상승 압력을 받기 시작하였습니다. 또 주로 아시아의 신흥 개도국을 중심으로 식품 가격 상승이 주요 물가 상승 동인이 되었습니다만은 근원 인플레이션 또한 높아지고 있는 양상이 나타나고 있습니다. 지역이 회복되고 아프 갭이 좁혀지면서 나타나고 있는 현상입니다. To tackle, circling, uh, to tackle surging inflation pressures over the past year, major central banks around the world have started monetary normalization and are expected to tighten monetary policy stance even more aggressively. In the United States, for instance, the median September 2022 Federal Open Market Committee participant anticipates the federal rate to rise further and significantly exceed the 2.5% FOMC projected nominal neutral rate over the entire forecast period. In real terms, the federal fund rates is expected to climb from negative levels in 2022 to more than 150 basis points in 2023 nearly 300 basis points of real policy tightening. 네, 지난 1년 어, 인플레 압력이 크게 고조되는 가운데 주요 국가의 중앙은행들은 통화 정책의 정상화에 접어들었습니다. 또한 더 공격적으로 통화 정책 긴축에 들어갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 가령 미국의 경우 어, FOMC 위원의 2022년 9월 어, 중앙값 전망치에 따르면 연방 기금 금리는 더 추가적으로 인상이 될 것으로 예상이 되고 있으며 전 어, 전망 기간에 걸쳐 FOMC에서 전망하고 있는 어, 명목 중립 금리 수준이 2.5%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 실제 금리 기준 연방 기금 금리는 2022년 마이너스 수준에서 2023년 150 베이스 포인트 이상으로 어, 상승할 것으로 예상이 되는데요. 이는 300 베이스 포인트만큼 실질적인 정책 기조 효과가 예상이 된다는 얘기입니다. In Asia and Pacific, the pace of monetary policy tightening is relatively modest and varies across economies. While Japan and China have not tightened given different circumstances, central banks in Korea, Singapore and New Zealand were the first 
to start tightening monetary policy in the region, leading what has become, what has since become an increasingly synchronized global hiking cycle, including in Asian emerging markets. 네, 아시아 태평양 지역 같은 경우는 통화 정책 긴축의 속도는 상대적으로 완만한 편이며 국가마다 좀 편차가 존재하고 있습니다. 일본과 중국은 아직 긴축을 어, 각국 내의 사정 때문에 시작하지 않았지만 한국, 싱가포르, 또 뉴질랜드의 중앙은행은 어, 일찌감치 통화 정책 긴축을 시작한 어, 영내 국가들 중에 어, 해당이 됩니다. 또 이후 아시아의 많은 신흥 국가들까지 포함하여서 아시아 지역 전반에 걸쳐 어, 금리 인상 사이클 동조화 현상이 점점 더 확대되고 있습니다. As the interest rate differentials with the U.S. widens. We have seen quite sharp and broad-based currency depreciations across Asia's economies, accompanying stronger U.S. dollar. This has exacerbated the trend of currency depreciation since the war in Ukraine, when terms of trade for many countries in the region had worsened. The U.S. 나라 절상에 따라서 이제 아시아 통화는 더 절하가 되고 있는데요. 게다가 우크라이나 전쟁을 계기로 하여서 해당 지역의 많은 국가들 교육 조건이 악화, 악화되면서 추가적인 절하 가속 요인이 되고 있습니다. Turning to the issue on the region's external demand, the large contraction of Chinese import volumes has weakened momentum in neighboring countries such as Japan and Korea. But exports from the rest of Asia performed well in the first half of 2022. Supported by sustained demand from Europe and the United States. In, a, in the October World Economic Outlook, we further downgraded our forecast of import demand from Europe, the US, and China for 2023, which will be a drag next year. From Asia, the world is a very good thing. The world is a very good thing. 일본, 한국 등 이웃 국가들의 성장 모멘텀이 많이 약화되고 있습니다만 그러나 여타 아시아 국가들의 수출은 2022년 상반기에 좋은 성과를 냈습니다. 이는 유럽, 미국 등에서 상당한 수요가 뒷받침이 되었기 때문입니다. 10월 세계 경제 전망에서 저희는 유럽, 미국, 또 중국에서 기대할 수 있는 수입 수요를 다운그레이드 하였는데요. 내년 since Asia and Pacific has significantly integrated into the global supply chain, economies in the region have been important trading partners for each other. Further growth slowdown of Asia's trading partners until 2023 could weaken external demand and drag the pace of economic recovery. 네, 아시아 태평양은 전 세계 supply chain의 어, 상당 부 통합되었기 때문에. 이 아시아 국가들은 서로 서로 주요한 교육 상대 국가가 되고 있습니다. 아시아의 교육 상대국들의 경제가 더 둔화되면서 2020년까지 이는 대외 수요가 약화되는 요인으로 경제 회복의 부담으로 작용할 수 있습니다. We are also concerned about signs of growing geoeconomic fragmentation. Asia and Pacific play the central role in global production. Our regional economic outlook report has a chapter that will show that the region has a lot to lose in the event of a sharp fragmentation scenario where the world divides into separate trading blocks. 네, 그리고 이제 질이 경제학적 파편화 현상에 대해서 점점 더그 징후가 나타나고 있어 우려스럽습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 생산에 있어서 아주 중심적인 역할을 하고 있는데요. 저희 IMF의 지역 경제 전망 보고서에는 만약에 급격한 프래그멘테이션 시나리오가 실현이 되었을 경우, 즉전 세계가 별도의 트레이딩 블록으로 쪼개져 질 경우 아시아 지역이 상당한 그 손실을 입을 것으로 예상한다는 그 내용이 포함되어 있습니다. As Asia faces three, these headwinds and risks, continued vigilance is crucial, as well as a careful calibration and communication of policies. 그래서 아시아는 이러한 맞바람 또 리스크 요인들을 계속 직면하고 있는 가운데 경각심을 계속 지속시키는 것이 매우 중요합니다. 또이 정책에 대한 면밀한 조정 그리고 의사소통이 중요합니다. Now let's shift the spotlight to Korea. Korea's growth in 2022 was revised up to 2.6% 
due to a strong quarter two growth outturn, but revised down by 0 0.9 percentage points to 2.0 in 2023, reflecting external headwinds. This is reflected in stagnant imports, exports projected over the next year, while domestic demand is expected to remain resilient. 네, 이제 한국에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 2022년 한국의 경제 성장 전망치는 2.6%로 2.4분기에 강한 성장세를 반영하여 어, 업그레이드가 되었습니다만 2023년 경제 성장 전망치는 2%로 0.9%포인트 다운그레이드 되었습니다. 이는 대외적인 맞바람 요인들을 반영해서입니다. 어, 내년에 걸쳐서 그 수출 성장이 정체세를 보일 것으로 예상이 되고 되기 때문이기도 하고요. 반면 내수는 계속해서 견조한 수준을 유지할 것으로 예상이 됩니다. As one of the first countries in the region to have tightened monetary policy, Korea has seen signs that inflation is starting to decelerate, which has helped limit the risk of an abrupt tightening in the near term. 네, 아시아 지역에서 통화 정책 긴축을 가장 먼저 한 국가 중에 하나로서 한국은 이제 인플레이율이 그 속도가 줄어들고 있다라는 징후들이 나타나고 있습니다. 이는 급격한 단기 내의 어떤 타이트닝의 리스크를 어, 제한하는 데 작용할 것입니다. However, as the US monetary policy continues to tighten, the won has not been immune from the strong dollar. Its weakening has been consistent with that of other currencies in the region, yet the depreciation against the dollar is among the largest. In addition to interest differentials, the terms of trade shock and Korea's relatively high degree of trade integration have contributed to the depreciation. 네, 네, 미국의 통화 정책 계속해서 긴축이 강화되고 있는 가운데 원화 또한 강 달러로부터 자유롭지 못했습니다. 어, 다른 아시아 지역의 그 통화들과 마찬가지로 원화 또한 절하세를 보이고 있는데요. 다만 이제 달러 대비의 절하 폭이 가장 큰 어, 현지 통화 중에 하나입니다. 이는 미국과의 금리 내외, 내외 금리 작품만이 아니라 이 교역 조건 쇼크 또 한국이 어, 상대적으로 어떤 교역 통합의 정도가 높다라는 점에서 어, 더 긴합니다. Currency and financial markets in Korea have been significantly affected by global real and financial conditions, including negative terms of trade shocks, economic weaknesses in key trading partners, and tighter monetary conditions in the US. <coughs> Volatility in markets has noticeably increased in September, particularly after the Fed's policy decision and the recent turmoil in the United Kingdom. The Korean government has moved to support the fu smooth functioning of markets, Foreign exchange intervention was net sales of about 24 uh, US dollar billion in the first half of 2022. Bank of Korea and government purchased Korea Treasury bonds for a combined 5 trillion won in September and announced reactivating stock market stabilization fund. Bank of Korea also had swap arrangement with National Pension Fund to ease foreign exchange market pressure from the National Pension Services regular portfolio allocation into foreign assets. Korea has strong economic fundamentals and retains ample buffers and policy space to respond to shocks. Despite the negative terms of trade shock, current account balance is expected to be in surplus and standing at around 4% this year. Korea has accumulated net foreign assets of 40% of GDP. Foreign currency reserves remain ample at about 25% of GDP and nearly three times higher than short-term debt. 네, 한국은 어, 전 세계 실물 그리고 금융 시장 여건에 의해서 상당히 영향을 받았으며 한국의 금융 또 외환 시장이 이런 영향의 대상이 되었습니다. 즉 어, 교역 조건 쇼크 또 주요 교역 상대국에서의 경제 약세 그리고 미국에서의 통화 긴축 어, 여건 등이 이 영향을 주고 있습니다. 특히 9월 FOMC의 정책 조치 이후 더 두드러지게 시장 변동성이 확대가 되었으며 최근 영국에서의 시장 소요 이후 더 확대가 되고 있는 모습입니다. 한국 정부는 한편 시장의 스물산 기능을 뒷받침하기 위해서 조치를 취하고 있습니다. 외환 시장 개입 규모는 2022년 상반기 총 237억 달러의 순 매도 규모였고요. 한국은행과 대한민국 정부는 국고채 
어, 9월에 이제 5조, 딱 5조 원 상당의 고고체 매입을 완료하였습니다. 그리고 이제 증시 안정화 기금을 재개하겠다라고 발표를 하기도 하였습니다. 한편 한국은행은 어, 국민연금과 통화 수합을 체결하였고요. 이는 어, 국민연금이 정기적으로 포폴리오를 어, 재조정할 때 대외 자산에 대한 배분을 할시 외환 시장 수급 압력 요소로 작용하는 부분을 완화하기 위한 조치입니다. 한국은 기초 경제 여건이 매우 견조하며 충분한 버퍼를 보유하고 정책적인 여력이 있어 충격에 대한 대응이 가능하다고 보고 있습니다. 부정적인 교역 조건 충격에도 불구하고 경상수지에는 올해도 흑자가 예상이 되며 올해 GDP의 4% 정도로 전망을 하고 있습니다. 한국은 순 대외 자산국으로 자산 규모는 GDP의 40%이고 외환 보유고 또한 넉넉하고 GDP 25%로서 단기 부채 대비 3배 규모입니다. Let me conclude by noting that I've talked about the strong buffers in Korea. One area where um, uh, there are some concerns is the fact that debt levels in, in Korea have risen over the past uh, several decades. And so when you, talk, when you think in terms of fiscal policy stance, it's important that fiscal policy complements monetary policy, even while providing support to the uh, people who need it most. And it's very important that fiscal policy has a strong medium-term anchor, which would be very important to anchor credibility in the fiscal policy stance. So let me stop there, and I'll take your question after that. 네, 그래서 지금까지 한국 경제에 있어서 여러 가지 긍정적인 버퍼 요인 위주로 설명을 드렸습니다만 은 이제 어, 다만 우려스러운 요소가 바로 이제 누중하는 부채 문제입니다. 지난 수십 년 동안에 이제 계속 누적이 되었던 어, 부채 문제인데 이에 대해서 물론 취약계층을 중심으로 지원하기 위해 일부 재정정책도 어, 재정정책 기조도 필요하겠습니다만 은 이는 통화정책 기조를 보완해야 된다라는 것을 강조를 하고 싶습니다. 또 재정 정책의 신뢰도를 유지하기 위해서 중기적으로 재정 정책에 대해서는 이 안착점, 이 앵커를 반드시 설정을 하여 운영을 해야 된다고 봅니다. 감사합니다. 이상 질문을 받도록 하겠습니다. Thank you very much, Krishna. If you have any questions, you can raise your hands and please identify yourself with your name and media organization and try to be as short as possible. Yeah, we have a hand here. Hello to you. This is Cynthia from Reuters. Um, my question is about that you said that there's going to be some trade-off uh, between growth and inflation, and I'm guessing that's going to be the case for many countries, but you know so well about the Korean economy. So for the Bank of Korea, should Korea be ready to make some serious sacrifices on the growth front to really put the inflation concern out of the way? Thank you. Cynthia. 우선 그 성장과 인플레 둘 간의 상충 관계, 트레이드 오프가 있다고 말씀하셨는데 그거는 한국뿐만 아니라 여러 국가들도 마찬가지일 겁니다. 그 한국의 입장에서 특히 한국은행은 인플레에 대한 우려에 대처하기 위해서 어느 정도의 성장은 희생을 감수해야 된다. 이런 마음 준비를 가져야 될까요? Uh, you're absolutely right in the sense that uh, when you think in terms of uh, interest rate tightening to address inflation, there could be impact, there would be impact on the uh, growth prospect, right? But the fact that remains that inflation needs to be addressed head on, so it's important to address that through infl uh, to monetary tightening. And, and uh, there are other considerations which also need to be bear in mind. For example, there could be financial stability considerations which need to be borne in mind. But those are kind of trade-offs uh, which the Bank of Korea has to, is facing right now. 네, 말씀하신 대로 어, 지금 인플레이션에 대해서 대응을 하기 위해 이제 금리 긴축 어, 정책을 운영함에 따라 물론 성장 전망에 어, 영향이 있을 수밖에 없습니다. 하지만 그 통화 긴축을 통해서 반드시 인플레이션에 대해서 정면으로 대응을 하는 것이 중요하고 또 필요합니다. 그래서 금융 안정성 등 뭐, 여타 면 등에 있어서 어, 여타 면에서 한국은행 입장에서는 이런 상충 관계가 있다라고 보는 것은 맞다고 생각합니다. And if you don't address uh, inflation head on, you risk the, the, the risk that expectations can get unanchored and so on. So that's why it's important to address inflation head on, but while taking into account the other the, the trade-offs we talked about. 네, 그래서 어, 
반드시 인플레이션에 대해서 정면적으로 대응을 해야 된다라고 생각을 하는데요. 그렇지 않을 경우 기대 인플레이션이 계속 높아질 우려가 있기 때문입니다. 그래서 이런 트레이드 오프에 대해서도 이제 점검을 하면서 그러나 계속 인플레이션에 대한 어, 전면적인 대응이 요구가 된다고 생각합니다. And you do see inflation coming down. If you look at month on month numbers, inflation is coming down uh, in Korea and we expect it to peak this year and gradually return to target uh, uh, by, 2024. by 2024. 네, 그리고 이제 전월 대비 지금 월간 인플레이션 그 흐름을 보면은 이미 전월 대비해서 이제 인플레이션이 낮아지고 있는 추세가 나타나고 있습니다. 저희는 이제 올해 정점을 찍고 점진적으로 2024년쯤 목표 수준까지 점차적으로 돌아갈 것으로 예상을 하고 있습니다. And do we have more questions? Yes, lady in the front row. Uh, here. Ah, 네 안녕하세요 한결의 이재양 기자인데요. 그 원자재 수입 국가들에 대한 우려가 좀 상대적으로 더 커지고 있다고 알고 있는데 한국도 원자재 수입국에 해당하는 상황이고 그게 경상수지가 지금 아직까지 흑자긴 하지만 그래도 그런 대외 건전성 지표들에 좀 악영향을 주고 있는 상황인데 그런 관점에서는 한국의 펀더멘털이나 이런 걸좀 어떻게 평가하시는지 궁금합니다. Um, so uh, this is uh, journalist Ji Hye Lee from Hangul News. I think you said that there are growing concerns, especially for commodity importing countries, Korea uh, being one of. So although uh, we are still running a current account surplus at the moment, um, does uh, do you think that this may present ongoing concerns for Korea's current account, also external uh, sound or sound external position? Um, so. Uh, what is your assessment of the underlying fundamentals of the Korean economy? So in terms, if you look at the, if you, uh, look at the, the trade balance outside of the energy sector, it's doing quite well, it's resilient. So whatever shocks you're seeing in the trade balance side is coming from the terms of trade and high uh, energy prices. So that's an important thing to watch out. And you know, this has been accentuated since the, the war in Ukraine. So once those prices come down, you'll see that part of the trade balance also improving. But right now, the non-energy trade balance seems to be quite resilient in, 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 in Korea. And we expect this year to with the current account surplus. Energy component resilient resilient. 어, 교역 조건 악화, 또 에너지 가격 상승 어, 이었고요. 또 우크라이나 침공으로 인해서 더 가중이 되었습니다만 은이 해당 그 가격이 안정세를 보이면서 이제 점차 한국의 무역 수지도 무지는 어, 수지는 회복할 것으로 예상이 되고 말씀드렸듯이 경상 수지도 올해 흑자가 예상이 됩니다. Thank you. I see more questions here. 네, 안녕하세요. 서울경제 조지원 기자입니다. 어, 한미 금리가 역전되면서 원화 약세 등이 나타나고 있는데 한국 경제 여건상 한미 금리 역전폭을 어느 정도까지 허용할 수 있다고 보시는지 궁금합니다. Uh, yes, this is reporter Ji Won Jo from Seoul Economic Daily. So there was the interest rate reversal between Korea and the US, which has exacerbated the weakness of the Korean won. So given the current Korean economic conditions, how much more of a widening of that differential do you think the Korean economy can take? Well, again, this is an, uh, an interesting question. On the, on the one hand, you'll see that the US uh, interest rates are rising because inflation is still rising there, it hasn't peaked. At the same time, you also see inflation uh, you know, in, in Korea also being high, even though it's coming down. So at some point in time, you will see these interest rate differentials narrowing, right? And, and uh, the, the question then is, when do you, when do you uh, tweak monetary policy? Again, at the end of the day, uh, monetary policy in a country is driven by what's happening to inflation in the country, right? So inflation's coming down uh, sharply in Korea, that would give time to pause, uh, you know, in terms of uh, how, how much you tighten further. And you can see inflation coming down uh, you know, gradually in, in Korea, and we expect it to peak uh, in, in this year and gradually come back to target by 2024. 
재미있는 질문을 해주셨는데요. 사실 미국 같은 경우는 인플레이션 상승이 아직 해결되지 않았기 때문에 미국 금리는 계속 이제 상승할 것으로 예상이 됩니다. 어, 한국 같은 경우 이제 어, 인플레이션이 이제 줄어들고 있다곤 하지만 이전 대비해서는 어, 높은 수준이 맞는데요. 그러나 시간이 지나면서 두 개의 국가 간 한미 국가 간의 금리 차는 점차 좁혀질 것으로 예상이 됩니다. 그렇다면 언제 정확하게 이 통화 긴축 정책을 미세 조정하고 조절을 할 것인가 그 타이밍의 문제가 될 텐데 이제 이 통화 정책을 운영하는 것은 각 국가별의 인플레이션 상황에 따라서 어, 운영이 됩니다. 해당 국가에 있어서 인플레이션이 이제 낮아지기 시작했다 하면은 통화 긴축 기조를 잠시 포즈해서 어, 이 저, 어, 조절을 할수 있는 계기가 될 것이고요. 한국에서는 이제 점차적으로 인플레이션이 완화될 것으로 어, 예상을 전혀 하고 있고 말씀드렸듯이 올해 정점을 찍은 뒤 2024년까지 목표 수준으로 어, 돌아갈 것으로 예상을 하고 있습니다. And I wasn't sure the second part of your question, but to the extent that uh, you know the interest rate differentials are driving the exchange rate, exchange rate is a shock absorber. So you, that's an important point to note here. Exchange rate is an absorber for the interest rate. shock absorber. Yeah. 또 이제 금리 차가 확대가 된 상황에서 혹은 역전된 상황에서 환율이란 것은 이 충격을 완충해주는 완충 버퍼이다라는 말씀을 드리고 싶습니다. We have a question here in the front row. <웃음> 네, 저는 뉴스 원의 김성우 기자라고 합니다. 어, 일본과 중국의 환율 상승으로 한국 환율이 더욱 상승할 수 있다는 전망이 나오고 있는데요. 이에 따라서 한국이 1997년과 같은 위기를 맞는 게 아니냐 이런 우려가 또 나옵니다. 그래서 한국의 외환 보유고 수준에 대해서 충분하다고 평가를 하셨는데 더 구체적으로 좀 설명을 해주시면 좋겠고요. 혹시 그 한국이 1997년과 같은 어떤 경제 위기 맞을 가능성이 있다고 보시는지 궁금합니다. 그리고 두 번째는 최근 한국에서 예상치 못하게 한 지자체가 PF, ABCP 지급 보증 거부로 원화 유동성 우려가 커지고 있는데요. 이러한 국내 리스크가 해외 신인도에 영향을 줄 것으로 보시는지 알고 싶습니다. PF, ABCD 지급 보증을 거절당해서 원화 유동성이 하셨나요? 이게 대외 신인도에 영향을 줄수 있다. ABCP, ABCP. Yes, this is uh, someone came from uh, News One. Uh, so, with the uh, weakening of the Chinese yuan and also Japanese yen, there are concerns that um, the weakness of the Korean won will also may, may be uh, more exacerbated. Uh, there are concerns that we may um, have another crisis like the one we had back in 1997. So, I think your, your, you assess that our foreign reserves are sufficient, but could you elaborate uh, more? And do you think that there's any likelihood of us uh, having another uh, economic crisis like the one back in 1997? And then the second question is, we had a bit of an unexpected uh, development recently uh, where a, 지자체라잖아요, 은행 지자체, a municipal <coughs> government actually um, was refused or was declined payment guarantee on an ABCP for a uh, PF project. So this led to concerns of Korean won liquidity shortfall. So do you think um, these types of events of a shortfall in Korean local currency liquidity could affect Korea's credibility, external credibility? So there are two questions there. Let me take the first one. Uh, you talked about, you know, I, I guess if I, if I understood right, uh, potential for a crisis and so on. I mean, I'd like to make a few points here, right? If you look at uh, the reserve coverage of reserves, uh, if you go back to the 90s, 2000s, and now, uh, in the 90s, your reserve coverage was about 4% of GDP. Today, it's 25% of GDP. It's a big increase. If you look at if you look at the reserve coverage, uh, it was 30% of short short-term debt in 1990. Today, it's three times. So your reserve is that much stronger. Uh, if you look at the current account uh, balance, uh, it, we talked about the Asian crisis. It was negative. Today, it's a surplus. If you look at the net international investment position, it was negative then, it's 40% positive today. So there are many, many factors, underlying factors, which are very strong for the Korean economy, right? Uh, beyond that, it is just not about numbers. Uh, you have an exchange rate policy, which is highly flexible, which is great, I mean, compared to what we had in, in the past. The, the monetary policy framework is very credible. 
right? And you've seen that Korea was among the first countries to tighten monetary policy even before the advanced economies. So they've been tightening to see, to make sure that inflation comes down sharply. So you have a very credible monetary policy framework. You have a strong uh, financial sector. It's pretty resilient. Uh, and in the c compared to the past where you had currency and mis maturity mismatches on balance sheets, so you don't have that today. So from all perspectives, the metrics are pretty strong. The one area where I, I like I mentioned to you, is the, the one area where I worry a little bit about is the debt. Is you know public debt has risen sharp, has risen quite sharply in Korea. It's about 55% of GDP today, 20, 2022. It's about 55%. So it's very important. So you have everything which is very strong. It's important that the fiscal anchor is strengthened, right? I mean, it's work towards making sure that the debt doesn't go above 60%, and the government should stick to that in terms of both in terms of uh, making sure that the fiscal policy complements monetary policy, and that when you provide support, it's budget neutral. So it's important to get the fiscal, uh, the debt uh, position strengthened. But any, everything else, all the other factors point to very strong uh, buffers, strong uh, policy uh, frameworks, institutional frameworks, all which speak to the fact that today in a much stronger position than you were ever before. Your second position, oh sorry, I'm sorry. I, <laughs> I, I'm from India, so I speak fast and, <laughs> sorry. Yeah. I think the coverage was 30%, you know, so now it's three times. Now it's three times. Results are three times short term debt. So, 단기 외채를 얼마나 커버할 수 있을 것인가. 전에는 준비금의 커버리지가 30%였다면 지금은 단기 외채 대비 준비금의 규모가 세 배로 크게 확대가 되었습니다. 경산 수지도 예전에 적자였다면 지금은 흑자로 전환이 되었고 이제 순 국제 투자 포지션도 플러스로 전환되면서 순 대외 자산 국가로 강화되었습니다. 또 탄력적인 변동 환율제를 채택하셨고 공공 부문 아, 죄송합니다. 금융 부문 또한 회복력이 견고하다. 그래서 전체적으로 매우 어, 우호한 여건이다라고 판단이 됩니다. 또 상당히 공신력 있는 통화 정책 프레임워크의 틀을 잡고 계시고요. 인플레이션을 잡기 위해서 어, 임, 어, 심지어 선진국보다도 먼저 그 긴축에 나설 정도로 상당히 신뢰도가 높은 것 같습니다. 아, 그리고 예전에는 그 외화, 이 통화의 만기 불일치 문제가 있었다면 지금은 더 이상 해당이 되지 않는 등 전체적으로 매우 좋은 상태입니다. 다만 아까 말씀드렸듯이 한 가지 좀 주의할 점은 바로 부채 문제이고요. 특히 이제 공공 부채 영역입니다. 현재 GDP 55%로 누중이 되었는데 어 그래서 이에 대해서 좀 관리를 하는 어떤 재정 정책도 이렇게 안착된 앵커로 안착이 된 재정 정책의 강화 및 운용이 매우 중요하다라고 생각이 됩니다. 그래서 정부 차원에서도 부채가 GDP의 60% 선을 넘지 않게끔 어, 운용을 혹은 관리를 강화해야 될 것이고 어떠한 재정 부양이나 지원을 제공하더라도 예산에 미치는 영향은 중립적으로 버젯 뉴트럴하게 운용을 하면서 또 통화 정책을 재정 정책에 보완할 수 있는 그 기조로 운용을 하는 것이 어, 굉장히 중요할 것 같습니다. 다만 이 부채 문제를 제외하고서는 다른 모든 여건들은 그 어느 때보다도 매우 강하고 어, so you have strong uh, macro metrics, you have strong policy and institutional frameworks, all of that gives you protection, uh, which you didn't have before. The other question you asked about was on the, uh, you said there was a, a local a de a default. Yeah, again, I think that was a specific uh, sec uh, a firm which uh, uh, in a local province had guaranteed the debt and then it was a default, right? So I think in some sense, the, the government has tried to address that in a very proactive way, right? It has announced this 50 trillion won package to stabilize uh, corporate bond and commercial paper market. I think that's a very proactive step so that you don't want any kind of contagion from one event to a broader thing. So I think in that sense, by addressing the problem in a very proactive way, 
they have tried to limit spillovers and contagion. I think that's important to note. 네, 오늘 두 번째 질문은 어, 어떤 지자체에서 지급을 보증했었지만 결국 부도가 났었던 그 사례에 대해서 말씀하신 것 같은데요. 이와 관련해서 또 한국 정부는 매우 선제적인 대응에 나선 것으로 평가를 하고 있습니다. 이 회사채 및 어, CP 시장 안정화를 위해서 50조 상당의 안정화 기금을 운영하고 있는 것으로 알고 있고 이런 선제적인 대응을 통해서 특정 부문에서의 이런 어, 부실화가 다른 영역으로 스피로프 되고 전이된 것을 어, 막는, 어, 막고자 적극적으로 나서고 있다고 판단이 됩니다. Okay. Um, Here. Thank you. 네, 안녕하세요. 저는 이2 김남현이라고 합니다. 일단 두 가지 질문 좀 드릴까 하는데요. 뭐 지금 재정 정책 신뢰도 위해서 앵커 얘기를 모두 발언하고 그 답변에서도 말씀하셨는데요. 뭐 한국에서는 정부 부채보다는 개인 부채가 더 우려가 큰데 정부 부채를 우려하셔서 살짝은 좀 우회인 측면도 있습니다. 일단 관련해서 질문을 드린다면 뭐 건전 재정이 중요하긴 하겠습니다만 코로나19 기간 동안에 GDP 대비 정부 부채가 가장 적게 늘어난 나라가 한국입니다. 뭐 최근에는 또 정부가 그런 또 재정 중칙을 입법화하려고 하고 있는데요. 그 오래전에 재정 중칙을 도입했던 나라들조차도 현재는 거의 현재는 쓰지 않는 사문화될 정도의 법으로 알고 있는데 그 한국에서도 이런 어떤 재정 정책 법제화가 뭐 맞는지 그 다음에 국제사회의 사례와 함께 뭐 한국의 도입이 필요하다고 보는지 좀 궁금합니다. 그리고 계속 앵커라는 말씀을 하셔서 그 앵커에 대한 의미가 무엇인지 좀더 보완 설명을 좀 부탁드립니다. 그 다음에 두 번째 질문 드리면요. 최근 영국이 법인세 인하 조치로 금융위기 가능성까지 제기됐습니다. 영국 총리 역시 가장 짧은 시간에 퇴임을 했고요. 뭐 지금 한국 정부 역시 법인세 인하를 추진 중입니다. 이 같은 한국 정부의 정책을 어떻게 평가하시는지 또 법인세 인하로 낙수 효과가 없다는 게 제가 알고 있기는 국제 경제 전문가들의 중론으로 알고 있는데 과연 법인세 인하가 낙수 효과를 유발할 수 있다고 보시는지 답변 좀 부탁드립니다. Yes, this is reporter Namhyun Kim from E Today News. I have two questions. Uh, so first, um, you were mentioning the importance of credibility of the fiscal policy, and you you mentioned the word anchor in particular, both in your opening and uh, in one of your answers. So I would like to ask you what exactly you mean by anchor, if you could elaborate. And I was a little bit surprised to hear that you were more concerned about government debt, whereas in Korea, we actually consider individual or personal debt to be a bigger concern. Um, and actually, if you look at Korea, where we actually had one of the lowest growth in government debt against GDP during the COVID uh, pandemic versus other economies. Um, so I'd like to ask you about that, given our um, fiscal con consolidation um, or sound position. And also, we are uh, in the process of trying to legislate fiscal rules. Um, many other countries have adopted it before, but um, they are largely defunct, they don't use it. So do you think that this is the right um, direction for the Korean economy as well? The second question is, um, in the UK, there was of course significant turmoil recently over the proposed uh, reduction in the corporate income tax, which led to uh, the resignation of the prime minister who served the shortest term in office for a UK prime minister. The Korean government is also pursuing something similar, um, cutting corporate income tax. Um, but I think it's the understanding among international economy specialists that it does not have a trickle-down effect. So do you, in fact, believe that uh, cutting corporate income tax can have a trickle effect? Um, so let me take these two. I think my colleague will take a second question. I'll take the first one on the credibility of the fiscal policy. I think I mentioned that I think it's important to have an anchor. What I mean by an anchor is first you have uh, a well-articulated medium-term fiscal framework, which has, say, like a debt anchor. I think in the case of Korea, you want to the, the, the proposal to keep debt below 60%. So I think that's a good anchor. You have to go ahead and, and honor that. I mean, it's a, it's a, it's a, uh, you know, when you follow a, a rule or you follow an anchor, it, you build credibility. So credibility comes by sticking to an anchor, by sticking to a target. So I think in the case of Korea, you said, 
keep it below 60 percent. Uh, the government is considering uh, a managed fiscal balance. All that is going towards the is going and heading the right direction. And when you said in the context of the crisis, in many countries you see there is a, there's a desire to uh, to provide support to the economy. In the case of in the, in the case of Korea, you saw in the first half the fiscal was quite expansionary, right? It was provide, it was given to uh, support enterprises and people who needed the support. But after the first half, there's been a uh, move towards uh, strengthening. So when there are, when there are shocks like this, uh, where you want to support uh, the poor and the vulnerable, I think what we are trying to saying is. Uh, to the extent possible, keep that budget neutral so that you know the, your fiscal policy supports monetary policy, and also it helps towards meeting your debt target. So that's what I meant by saying keep your fiscal consistent and make sure that you uh, work towards meeting your debt targets. Uh, you're absolutely right in the sense that in Asia, it's not just in Korea, but in Asia, uh, Asia's share of global debt has gone up from 25% to 38%. Asia's share of global debt. When I talk about global debt total, it's about, it's all, it's public, non-financial uh, non corporate, and household debt. So Asia's share has gone up. And that's one, one thing we worry about, where in the context of uh, rising interest rates, slowing growth, and higher debt, could we have debt-related concerns? Now, in the case of Korea, yes, uh, household debt has gone up. But a lot of that is linked to mortgages, right? And to the extent that, um, uh, you know, they have been quite prudent in terms of loan to value ratios, in terms of debt service to income ratio and so on, you think that the impact, the, the risks of the financial sector are that much less, right? So the, the broad point is debt has gone up across all sectors in Asia. Uh, in where, where we see debt going up in public, uh, public debt going up, we, we are we are underscoring the point. It's important to have an anchor, to have a medium-term fiscal framework, and so on. Where you have private debt going up, it emphasizing the fact that you need to have, uh, you know, procedures in case debt goes into a problem, and so on and so forth. You have a second question, which Jay will answer. So, <laughs> 앵커를 지키는 것이 중요하다라고 말씀을 드렸는데요. 제가 말씀드렸던 앵커라는 것은 하나의 타겟, 지키는 어떤 하나의 규칙 뭐 이런 의미입니다. 어, 가령 그러니까 한국 같은 경우도 부채가 GDP의 60%를 넘지 않게끔 운영을 하겠다라고 설정하셨는데 그게 바로 이 앵커이고요. 그래서 중기적인 어, 이런 재정 정책 운영의 기본 틀을 이제 구체화하고 반드시 지키겠다라는 앵커를 설정을 하고 그 따르는 것이 중요하다라는 그런 의미였습니다. 그래서 이 신뢰도 재고의 효과도 있고 한국은 그 방향으로 가고 있다고 생각합니다. 이제 코로나 등의 위기가 발생했었을 경우 한국뿐만 아니라 다른 모든 국가들도 당연히 이제 어떤 지원과 특정 취약층, 빈곤층들에게 부양을 제공하고자 하는 의지가 생기기 마련입니다. 한국 같은 경우도 이제 기업 그리고 개인을 대상으로 지원을 제공하면서 상반기에는 이제 확장적인 재정 기조가 있었었는데요. 그러나 이런 쇼크가 발생했었을 때뭐 빈곤층, 취약층 등을 대상으로 지원을 제공을 하더라도 어, 가급적이면 예산에 미치는 영향은 중립으로 먼저 뉴트럴하게 운영을 하라는 것이 저희의 조언입니다. 그리고 재정 정책은 반드시 통화 정책을 보완을 해야 된다는 것이 기본 원칙입니다. 그래서 이 부채 그 목표를 달성하는데 재정 정책도 일관되게 기여할 수 있도록 해야 된다라는 말씀이고요. 그다음에 아시아 지역에서의 부채 노중 문제에 대해서도 말씀을 다시 드리는데 전 세계 모든 부채에 있어서 아시아 부채가 차지하는 비중은 예전에 25%에서 38%로 크게 늘어났습니다. 이때 공공 뭐, 비 금융 기관 가계 부채를 모두 합쳤었을 때인데요. 어, 또 이런 금리 인상 어, 사이클 속에서 경제 성장은 둔화되고 부채가 누증되면서 부채 부실화에 대한 우려가 제기되고 있다라는 그런 어, 전체적인 말씀이었습니다. 그 가계 부채 한국 같은 경우 물론 늘어나는 것은 맞지만 주로 이제 주택 담보 이 모기지 관련 부채이고 제가 알기로는 이제 LTV나 DSI 등을 신중하게 적용했었기 때문에. 그만큼 가계부채로 인한 금융 부문의 리스크는 상당히 적다라고 저는 판단을 하고 있습니다. 
그래서 아시아 지역 국가마다 뭐 공공 혹은 때로는 민간 부채 문제가 있는데 이 공공 혹은 민간 부채 각각 어, 어떻게 문제가 됐었을 때 해결할 것인가라는 앵커를 어, 따르고 운영을 하자라는 말씀이었습니다. 공공 부채 경우는 중기 재정 정책 프레임워크 그러니까 앵커가 될 것이고요. 민간 부채도 만약에 뭐 부실화 됐었을 때 어떤 일련의 절차로 해결한다라는 어떤 기본 틀이 어, 있을 것입니다. 있어야 할 것입니다. Maybe um, I think it's on. It's on. Okay. Yeah, I'm quite loud. Uh, on the question on the uh, taxes, I think uh, you know the relationship to the UK. The concern there was that you know the taxes were being cut, not only the corporate, but particularly actually the worry was more when the personal income tax at the high rate that it was, you know, cutting taxes for the rich. But the reason it really caused all the turmoil and uh, concerns was mainly because there was uncertainty what that meant to the fiscal consolidation over the medium term and debt sustainability. And actually, that's why right now there's a big focus on the UK Chancellor's medium-term fiscal framework, which hasn't been announced yet. So I think that ties back very nicely to the emphasis we have been placing here on the medium-term framework and having a fiscal rule. So it's, the term I was because really people question the medium-term fiscal position and the sustainability. But that's why by having a rule, like a fiscal rule in place already, then even if you have certain changes in expenditure or taxes, people, the markets will be assured where the medium term financing and the debt is going. So that's why I think we've been emphasizing the medium term fiscal framework to be in place early on and well articulated <coughs> to avoid the kind of turmoil you see otherwise. <coughs> 네, 영국의 상황 관련해서는 사실은 법인세 인하뿐만 아니라 사실은 개인소득세 인하가 더큰 우려 요인이었습니다. 특히 부유층 감세가 아니냐라는 어, 지적 때문에 더 크게 상황이 확대가 되기도 했었는데요. 바로 이런 상황에 을 예방하기 위해서 어, 미리 중기적인 재정 운영 프레임워크 내지 재정 준칙을 미리 설정을 하는 것이 중요하다고 말씀을 드린 겁니다. 영국 같은 경우는 바로 이런 중기 재정 프레임워크가 아직 지금 정비되고 있는 중이고 발표가 안된 상황입니다. 그런 속에서 뭐 어떤 정부의 세출이나 뭐 세제에 대해서 어떻게 변화가 있을 수 있다라고 예고되었을 때 사람들은 어 의문을 갖고 불안해 할 수가 있기 때문에 이런 불확실성을 예방하고 막기 위해서 미리 재정 준칙 그리고 중기 재정 운용 프레임워크를 Thank you, Krishna and Jay. I think we have time only for one last question. Um, here, second row. Hi, uh, my name is Sam Kim. I'm with Bloomberg News. I know this isn't a specific Korea related question, but given that you are in charge of the entire region, um, and China is very important econ economically to the entire region, I'd like to just ask you. If there's any thoughts you could share with us on the, uh, the impact of the recent Chinese Party Congress and the leaders change on the economic policy of the, the rest of the region, you know, the fiscal policy and also the trade relationship among the countries in the region. Thank you. 블룸버그의 샘 킴입니다. 오늘 그 중국이 아시아 지역에 있어서 굉장히 중요한 만큼 중국에 대해서 좀 여기까지 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 어, 중국의 지도부 그 3기가 시작이 되고 좀 교체가 있었는데 그런 가운데 다른 영내 이웃 국가들에게 뭐 정책 면에서 어떤 변화 등이 혹은 영향이 있을 수 있다고 보시는지 재정 정책이나 교육 조건 등에서 이로 인한 변화 어느, 어떤 것들이 있을 수 있을까요? So, uh, so before you answer, maybe sorry for interrupting. Well, let's take the the um, last one here, so we can answer together. Okay. 마지막 질문까지 한꺼번에 받고 답을 듣겠습니다. 이대일리 최정희 기자인데요. 내년 성장률이 잠재 성장률 밑으로 떨어질 가능성에 대해서 어떻게 평가하시는지 궁금한데 그런 측면에서 물가와 환율을 위해서 금리를 올리다가 성장이나 펀더멘털 악화 같은 이제 오버킬 가능성에 대해서 어떻게 평가하시는지 궁금합니다. The second question is a um, reporter from E Daily. So, uh, what do you think uh, about the likelihood that next year's economic growth may actually fall below the potential rate of growth? And if we tighten interest rates for the purpose of controlling inflation and for managing FX rates, 
could it result in overkill where it actually undermines our economic growth and hurts our fundamentals? Okay, so let me take the first question. Again, it's too, too early to talk about what the implications of the uh, party congress is for policies. That's what we have to wait and see. And you know, we look forward to engaging with, with China closely on these issues. But to, to, to a more specific question uh, you had, so there are two factors which are right now headwinds for China's growth. One, of course, is the zero, zero COVID strategy, which has been affecting growth in China. The second, of course, is the, is the crisis in the real estate sector. So one would hope that with a, card, uh, with a party congress behind us, there would be a, a strategy to deal with both the zero COVID and, and the real estate sector. And when you address that, uh, you do address China's growth prospects. Of course, China, in addition to these things, also faces external headwinds. And so what, hap how China, uh, what happens to Chinese growth has a bearing on, uh, on the, rest of the rest of the region. Uh, Intra-regional trade is very high. So 50% of trade, 50% of trade is, is intra-regional trade, and China is an important player there. So how China grows, what China's growth rate has, that has a significant bearing on prospects for, uh, the, rest of the, for the rest of the region. Um, and, oh, sorry. I think that the, <laughs> 죄송합니다. <laughs> 네, 이제 그 중전회도 다 끝났기 때문에 이 지도부에서 이두 가지 문제에 대처하기 위한 전략을 좀 내놓지 않을까, 대처를 시작하지 않을까라고 예상을 해 보고요. 이로 인해서 이 중국의 성장 전망, 그 경로에도 어, 영향이 있을 수 있다고 봅니다. 국내 요인 외에 물론 대외적으로도 중국은 어, 맞바람 요인의 지면에 있기도 합니다. 어, 그런데 중국은 사실 그 아시아에 있어서는 영내 그 교육의 비중이 50% 이상이고 중국의 비중이 굉장히 높은데 따라서 중국 경제 성장이 어떻게 되는가는 물론 다른 아시아 지역 국가들에게 아주 큰 영향을 주고 경제 전망에도 어, 큰 영향을 주는 것은 어, 물론입니다. So on, on the last question on how do we see growth? Again, you know, we have growth at 2% in, in 2023 for Korea. And there are, there are significant, uh, you know, there are risks, like I said, there are downside risks. Uh, in addition to the ones which you talked about, which is, you know, what happens if financial con conditions tighten further, uh, what happens if the war continues, and what happens if China continues to slow further? All these factors bear upon uh, what happens to growth in Korea. I mean, Korea exports 25% of its export shares to the U.S., 15%, uh, I think to China is 25%, to the U.S. is 15%, to Europe is 10%. So what happens to growth in these uh, regions has a significant bearing on, on growth in Korea, right? And that's, at this point in time, we have a 2%. We'll have to wait and see how these uh, factors come into play going forward. 그 내년 그 한국의 경제 성장과 관련해서 물어보셨는데요. 저희 IMF에서는 네, 내년도 그 2% 성장 전망을 하고 있습니다. 네, 말씀드렸듯이 여러 가지 다운사이드 리스크 요인들이 상존하고 있습니다. 이제 금융시장 여건이 더 조여질 가능성, 또 전쟁이 더 장기화되고 지속될 가능성, 중국 경제가 더 둔화세를 보일 가능성 등등 이런 변수들에 따라서 한국에 미친 영향도 어, 있을 수 있다고 생각합니다. 또 한국 수출, 수출의 25%가 이제 중국향이고 15%가 미국, 10%가 유럽으로 수출이 이루어지고 있는데 각각의 이 시장별로 어느 정도 경제 성장을 이루느냐에 따라서 결국에는 한국의 수출, 한국의 경제 성장이 영향을 받을 것입니다. 그래서 일단은 2%대로 내년 성장을 전망하고 있지만 말씀드렸던 여러 어떤 변수들이 어떻게 펼쳐지는지 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. Thank you. Before we, uh, we wrap up, Krishna, do you want to summarize our key messages on the Korea economy just in a few sentences, briefly? So, so I think uh, I think I've answered in the context of answering the questions. I think I've already done that uh, thing, so I don't need to add. Uh, I think uh, what we are seeing is inflation uh, is a concern across the world. 
Uh, we've seen inflation, uh, you know, broadening, core inflation is rising, so that's something to keep in mind. And so uh, monetary policy has to address inflation in, in, a, in, a, in a head on. Uh, and in that context, I think fiscal policy has to complement monetary policy. And when you talk about that, what do we mean by that? Uh, it's important to keep in mind that when you provide support to the economy for the, for the people who need it most, uh, for the, the it, it make sure that it is, you know, it's broadly budget neutral. Uh, also keep in mind that in the context of uh, rising risks, it's important to have uh, a well-articulated medium-term fiscal framework with an anchor, which will help uh, lend credibility. I think that's important, and I think uh, both the Bank of Korea uh, has been preemptive, has been very proactive and preemptively addressing these inflation concerns, which is which is very good. At the same time, the government also has announced these packages to address preemptively any kind to limit contagion. So all that uh, w works well. At the end of the day, you have significant downside risks to growth, and what happens to the three headwinds we talked about. Uh, will have a bearing on how uh, uh, growth prospects pan out in Korea and the rest of the region. And, and beyond that, I think uh, the two issues we talk about in our report, one is scarring and one is fragmentation. I think uh, those are risks which are, you know, which may come back to us in the medium term, but I think it's important to address these, uh, these risks head on by, uh, by making sure the fragmentation uh, doesn't become a reality and that scarring is, is where you have structural policies which address uh, scarring, both in terms of uh, how you address corporate debt, both in terms of how you address education losses so that uh, you know, labor uh, comes back in full force and help, uh, helps uh, reduce scarring going forward. I think those are the messages I would leave you with. Thank you. But we'll have a APD, we'll be having an APD with report which will be launching in, on the 28th. So yeah. oh, that's all, okay. we'll have so, all the details. There. Yeah, we, sorry, I'm, I, I forgot to say this. We have uh, different launches. So we have a, a, our APD Regional Economic Outlook comes on October 28th. Uh, that has uh, a couple of very interesting chapters, one on fragmentation, one on corporate debt linked to scarring, which I think it'll, you'll find very useful. Uh, and we look forward to hearing from you. Thank you. 네, 질문에 대해서 답변을 하는 과정에서 한국 경제 성 전반에 대해 하고 싶었던 이야기를 이미 한것 같아서 이제 마무리 말씀에서는 간단하게 가름하도록 하겠습니다. 인플레이션에 대해서 이제 전 세계적으로 우려가 있는 상황이고 이제 전체적인 인플레이션 확대, 특히 근원 인플레이션까지도 고조되고 있는 상황이기 때문에 이 점도 유념해야 된다라고 말씀을 드리겠고요. 또이 통화 정책을 통해서 인플레이션 문제 정면적인 대응이 필요하다. 또이 통화 정책을 재정 정책이 보완하고 뒷받침해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 즉 취약층을 대상으로 경제 지원을 제공을 하되 하더라도 예산에 미치는 영향이 어, 상쇄될 수 어, 혹은 중립적일 수 있도록 운용을 해야 된다라는 점 말씀을 드렸습니다. 또이 앵커 이 규칙을 갖고 있는 중기 또 재정 정책 프레임워크를 구체화하고 정비하는 것이 그 리스크가 고조되고 있는 현 시점에서 굉장히 중요하다. 또 신뢰도 재고 면에서도 매우 중요하다라고 말씀을 드렸는데요. 이와 관련해서 한국은 이미 잘 하고 있다. 인플레이션 문제에 대해서도 선제적으로 대응을 하고 있고 한국 정부는 각종 어떤 스피드오버 제어를 위해서도 선제적인 대응을 잘 하고 있다라고 평가를 합니다. 또 저희 그 IMF 보고서를 보면은 두 가지의 또 다른 리스크에 대해서도 이야기를 하고 있는데 바로 상은 효과, 그다음에 fragmentation 이 파편화 리스크입니다. 그래서 이제 파편화가 현실화되지 않도록 역시 정면적인 대응이 중요하다라고 보고 이 상은 효과 사실은 뭐 기업 부채로 인한 상은 효과 또 노동 시장에서의 상은 효과 등 어인데 이에 대해서도 어 근본적인 정책적인 대응이 필요하다라고 생각합니다. 어쨌든 지금 이런 말씀드렸던 몇 가지 다운사이드 리스크가 상존하고 있는 가운데 어떻게 리스크 요인들이 변하는가 이에 따라 한국의 경제 성장 전망 그리고 다른 아시아 지역의 그 성장 전망 경로가 영향을 받을 것이다 라고 생각합니다. 또 10월 28일 저희 아테 그 APD 그 부서에서 그 아시아 지역에 관련된 보고서를 이제 발행을 할 예정입니다. 그래서 그 장, 장 중에 하나가 뭐 기업 부채 문제 이로 인한 um, just as Krishna said, we will publish and launch the uh, Asian Pacific Region's Economic Outlook on Friday, October 28th in Singapore with a hybrid press conference. So if you are interested in joining that press conference virtually, please let us know. 
Um, and also, um, so with that, I think, uh, you know, thank you everyone for joining us today. And also we, uh, we would like to thank our Bank of Korea colleagues here for their strong support and all the arrangements today. Thank you very much. 네, 감사합니다. 말씀드렸듯이 10월 28일 싱가포르에서 이 아시아 태평양 지역 경제 전망 보고서가 따로 발행이 될 것입니다. 그래서 온 오프라인 그 기자회견이 개최될 예정이니까 참석하실 분들은 가서 조인해 주시기 바랍니다. 그럼 한국은행 여러분들 감사의 말씀을 드리면서 또 이상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.